அன்பர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இப்போது சாவித்ரி காவியத்தில் புக் ஃபோர் கேண்டோ ஃபோர் த கொஸ்ட் என்ற பகுதியை பார்க்க இருக்கிறோம் சாவித்ரி அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினாள் உலகம் அவளுக்காக திறந்திருந்தது முதலில் வெளி உலக காட்சிகள் அவளுக்கு வினோதமாக இருந்தன போக போக அவளுள் ஒரு ஆழ்ந்த உணர்வு பரவ துவங்கியது அப்போது எதுவுமே அவளுக்கு அந்நியமானதாக வினோதமானதாக இல்லை எல்லாமே பரிச்சயமானவைகளாக இருந்தன அவள் காண்கின்ற அனைத்துமே அவளோடு பல ஜென்ம பந்தம் உடையவை போல் தோன்றின அந்த பயணம் கூட தனக்கு புதிதானதல்ல என்று அவள் உணர்கிறாள் இந்த பயணமும் தனக்கு பழக்கமானதே என்று உணர்கிறாள் அந்த பயணத்தின் இலக்கு என்ன என்பதையும் அவள் உன் உள்மனம் அறிந்திருந்தது தெய்வீக சித்தம் அவள் உடலை பயன்படுத்திக் கொள்வதை அவள் உணர்ந்திருந்தாள் கண்களும் கரங்களும் அதன் கருவிகளாக இருக்கின்றன எல்லாம் இறைவன் விருப்பப்படியே நடக்கிறது உள்ளிருந்து அவனே வழி நடத்துகிறான் என்பதை உணர்ந்தவளாக இருந்தாள் அவளுடைய நீண்ட பயணத்தில் இயற்கையின் பலதரப்பட்ட நிலைகளை அவள் பார்க்கிறாள் விதவிதமான மக்களை சந்திக்கிறாள் உலகத்தின் குரலை செவிமடுக்கிறாள் உள்ளிருந்து தான் வழி நடத்தப்படுவதை உணர்கிறாள் கடைகள் மாளிகைகள் தோட்டங்கள் மற்றும் மன்றங்கள் கோயில்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் என அனைத்தையும் கடந்து செல்கிறாள் அதன் பின் கானகங்கள் வழியாக செல்கிறாள் கானகங்கள் பேர் அமைதியுடன் இருந்தன அவளது உள்ளார்ந்த செவி அதன் ஏகாந்தத்தை செவிமடுத்தது த இன்னர் இயர் தட் லிசன்ஸ் டு சாலிடியூட் என்கிறார் பகவான் அப்போது மனம் அமைதியடைகிறது அப்போது இயற்கையை ஆன்மாவாக அவளால் அறிய முடிகிறது A few and fit inhabitants she called to share the glad communion of her peace. Page number 381 ஒரு சிலரை தகுதியானவர்களை மட்டுமே இயற்கை என்னை தன்னுடன் வந்து பேரமைதியில் ஒன்றுமாறு அழைப்பு விடுக்கிறாள் வலிமையான ராஜரிசிகள் இங்கு வந்து இழைப்பாடுகிறார்கள் மனதின் முடிச்சுகளை தளர்த்துகின்றனர் அசைவற்ற மலைகளைப் போன்று திடமானவர்களாக இறைமையுடன் ஒன்றுபட்டவர்களாக விளங்குகின்றனர் சுற்றிலும் அவர்களது சீடர்கள் இளையவர்கள் ஞான தீட்சை பெறுவதற்காக கூடியுள்ளனர் சாவித்ரி கானகத்துள் செல்கிறாள் அங்கு தவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் ராஜ ரிஷிகளையும் அவர்களது சீடர்களையும் அவள் பார்க்கிறாள் கானகம் யாவருக்கும் அமைதிக்கான சாந்திக்கான இடமாக அமைகிறது இந்த ஞானிகள் இறைவனுக்காக இறை ஆனந்தத்துக்காக சுவாசித்தார்கள் தீஸ் சேஜஸ் பிரீத் ஃபார் காட்ஸ் டிலைட் இன் திங்ஸ் அவர்கள் வெளிவிடும் மூச்சு காற்று தெய்வீகமாக இருந்தது அவர்கள் சுவாசம் உலகுக்கு பேரானந்தங்களை வழங்கியது தவத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் அவர்கள் உலகில் இறைமை இறங்க வழிவகுக்கிறார்கள் இளம் உள்ளங்களில் அந்த இறை எண்ணத்தை விதைக்கிறார்கள் வளர்ச்சியுற்ற சிலருக்கு ஆனந்தத்துக்கான பாதையை இனம் காட்டுகிறார்கள் பிரபஞ்ச சக்தியின் உற்ற தோழர்களாக அவர்கள் விளங்குகிறார்கள் சூரியனை போன்று இயற்கையாகவே ஆளுமையோடு விளங்குவதால் அவர்களுடைய பேச்சு அவர்களுடைய மௌனம் இரண்டுமே உலகுக்கு உதவி செய்வதாக அமைந்திருந்தது அ மேஜிக் ஹாப்பினஸ் ஃப்ளோட் ஃப்ரம் தியர் டச் அவர்கள் தங்கள் பரிசத்தின் மூலமாக இனம் புரியாத சந்தோஷத்தை உலகுக்கு வழங்கினார்கள் சந்தோஷமும் அமைதியும் அவர்களை சூழ்ந்திருந்தது விலங்குகள் ஒன்றுக்கொன்று அந்த சூழலில் பகை மறந்து ஒன்றாக இருக்கின்றன இந்த ராஜ ரிஷிகள் இவர்கள் அதிமன தளத்தில் வாழ்பவர்கள் இவர்கள் தங்கள் தவம் கலைந்து உலகியல் நிலைக்கு வரும்போது தங்களுக்குள் புதிய சக்தியை கொண்டு வருகிறார்கள் இறை நாமத்தை பாடுகிறார்கள் அவர்களது ஆத்மாவின் ஆழங்களில் இருந்து பேரானந்தம் ஊற்றெடுக்கிறது இவர்களுள் சிலர் சுய பிரஜையே இல்லாத இறைவனோடு ஐக்கியமான நிலையில் இறை சித்தத்தோடு ஒன்றுபட்டிருக்கிறார்கள் சிலர் பிரபஞ்சத்தை விடுத்து உயர் வெளிகளில் சஞ்சாரித்த வண்ணம் இருப்பார்கள் அகண்ட வெளிகளில் பறவைகளை போன்று உல்லாசமாக திரிவார்கள் சிலர் இறைமையின் ஏகாந்தத்தில் திளைத்திருப்பார்கள் வெளி உலக விழிப்புக்கு அவர்கள் வருவதில்லை மீண்டும் பிறப்பறியாத சூட்சும உயர் உலகங்களிலேயே அவர்கள் தங்கிவிடுகிறார்கள் சாவித்ரி இந்த காட்சிகள் யாவற்றையும் பார்க்கிறாள் மாலை பொழுது வருகிறது அவள் ஓய்வெடுக்கிறாள் சில தீர்க்க தரிசன குரல்கள் அவர்களது அந்த குரல்களின் தாக்கம் அவளுள் ஏற்படுகிறது உடனே அவள் எழுந்து கொள்கிறாள் தான் இறைமையின் பேர் அமைதிக்கு அருகில் இருப்பதை போல் உணர்கிறாள் 
அதன் பிறகு காலை வருகிறது அவள் தன் தேடலை தொடர்கிறாள் புதிய இடங்கள் வழியாக செல்கிறாள் அவள் தேடல் முடிவடையவில்லை அவள் தேடும் மணாளனை இன்னும் கண்டறியவில்லை மதிய வேளை வந்து விடுகிறது சூரியன் தகதகிறது அதன் தகிப்பு பூமியை ஊடுருவி பாய்கிறது சாவித்ரி தன் தேடலை தொடர்கிறாள் அடுத்து அவள் தேடிய மணாளனை கண்டுகொள்வதை நாம் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்